ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുട്ടീസിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാരണം സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സിലബസിലെ ന്യൂ ആഡ് ഓൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്കൂളിലൊന്നും ഇത് പഠിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഫ്രോഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് കേട്ടാലും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പേടിയില്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഡയഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രോഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഇന്ന് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഇതിൽ മേജർ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുക സോ ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ദിസ് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ യുവർ എൻ സി ആർ ടി അതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഗോ ഡൂയിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രോം ദിസ് ടോപ്പിക് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഫീബിയൻ ആണ് അല്ലെ മക്കളെ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ലീവ് ഇൻ ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതിൽ വാട്ടർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ദേ നീഡ് വാട്ടർ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ തവള ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന റാണാറ്റ് ഐ ഗ്രീൻ ആ എന്ന് പറയുന്ന ദേ ഈ പച്ച കളർ പച്ച തവളയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ ഇതേ നോക്കിയിടാ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ടങ് ഒരു ഹെഡും ഒരു ട്രങ്കും ഉണ്ട് ടെയിലില്ല നെക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കളർ നോക്കിയാൽ വെൻട്രലി ഒരു പെയിൽ യെല്ലോ കളറാണ് ഡോസലി ഒലീവ് ഗ്രീൻ കളറാണ് അതിൽ തന്നെ പാച്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹെഡ് എടുത്തൊന്ന് നോക്കിയാൽ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഉണ്ടക്കണ്ണുകൾ ബൾജിങ് ഐസ് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യാൻ നിറ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പറേൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗോഗിൾസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന പോലെ പിന്നെ ആർക്ക് നോസ്ട്രൽസ് ഉണ്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ടിംഫാനുമാണ് ഹിയറിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഒന്നുമില്ല ടിംഫാനം ഫോർ ഹിയറിങ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ ബൈ ഫിറ്റ് ടങ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഇനി നേരെ നമ്മൾ ട്രങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫോൾ ലിമ്പും ഹൈൻ ലിമ്പും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദേ ഹാവ് എ സ്കിൻ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് നോ സ്കെയിൽസ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് സ്ലിപ്പറി മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണ് ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ ഫോൾ ലിമ്പിൽ നാല് ഡിജിറ്റും ഹൈൻ ലിമ്പിൽ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ഫോൾ ലിമ്പിൽ നാല് ഡിജിറ്റ് ഹൈൻ ലിമ്പിൽ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് വെബ് ഇൻ ദ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്വിമ്മിങ്ങിനൊക്കെ സഹായിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇവരുടെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫീച്ചറാണ് പറയുക ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ കോപ്ലീറ്ററി പാഡ് ഓൺ ദ ഫോലിയം ഫോലിയമിൽ നാല് ഡിജിറ്റിൽ ഒരു ഡിജിറ്റിൽ നമുക്കൊരു തിക്നെസ് കാണാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇസ് കോപ്ലേറ്ററി പാഡ് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിന് ഫീമെയിലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക രണ്ടാമത് അവർക്ക് വോക്കൽ സാക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പാട്ട് പാടി ഫീമെയിൽസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രോഗ് ഹാവ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ത്രെട്ട് കണ്ട് പാമ്പൊക്കെ കടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്യാമഫ്ലേജ് ചെയ്യുക ബോഡീൻ്റെ കളറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ക്യാമഫ്ലേജ് കാണിക്കും വെച്ച് സ്മിമിക്രി ഓൾസോ അവർക്ക് സമ്മർ വിൻ്റർ ഒക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ പോയ്ക്കിലോത്തംസ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ സമ്മർ വരുമ്പോൾ പോയി കിടന്ന് ബോറോയിൽ ഉറങ്ങും ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മർ സ്ലീപ്പ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആൻഡ് വിൻ്റർ വരാൻ നേരത്തും ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ സ്ലീപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പ് ഹൈബർണേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ഫ്രീക്വൻലി ആസ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് നവർ മിക്സ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അവരുടെ അനാറ്റമിയിലേക്കാണ് അനാറ്റമി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം just like us with a small difference starting with mouth pharynx esophagus stomach then you have the intestine nere rectum vali enes vali open cheyilla rectum vali cloyoke poi cloyoke la aperture vali open chey kando so they have this fecal matter which is going into a cloyoke okay ini randamathu nammal pole ene glands സ്റ്റൊമക്കിൽ ദേ ഹാവ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് ഹാസ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ്
വാട്ടർ എന്നുള്ള ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ സ്കിൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സ്കിൻ ഇസ് ദ മേജർ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ദ ഇനി നേരെ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ ബ്ലഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമില ദ ഹാവ് പ്ലാസ്മ ആ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ദേ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ ആ ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ ദ ഹാവ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആ ബി സി ദ ഹാവ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ പക്ഷെ അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആ ബി സി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലഡ് കഴിഞ്ഞു ബ്ലഡ് വെസൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹാവ് എ ക്ലോസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് രണ്ട് സ്പെസിഫിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്കുള്ള ഹൈപ്പോവൈസിയലും ഹെപ്പാറ്റിക്കും ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഹെപ്പാറ്റിക്കും റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലിവർ കണക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ലോവർ ലിം ടു കിഡ്നി കണക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഫൈനലി ടു ദ ത്രീ ചേംബേർഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ഹാവ് വിത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ വെൻട്രിക്കൽ റൈറ്റ് ഏട്രിയയിലേക്ക് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ പോലെ വീനേക്ക വഴി വന്ന് സൈനസ് വീനോസസ് വഴി റൈറ്റ് ഏട്രിയയിലേക്ക് കയറും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയയിലേക്ക് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വരും രണ്ടും കൂടെ വെൻട്രിക്കിളിൽ മിക്സ് ആവുന്നു എന്നിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിലൂടെ പോകുന്ന കോൺ ഷേപ്ഡ് ആയിസുള്ള കോണസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു സെറ്റാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അസ് എ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബ്ലഡ് വാസ്കുല സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അസ് പോസ്റ്റീരിയ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലായി വെജിബിൾ കോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായി ദ ഹാവ് കിഡ്നി കിഡ്നി അവിടെ നെഫ്രോൺസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി യൂറിയ മേജർ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അത് യുറീറ്റർ വഴി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലോയോക്കിയ കയറി മെമ്പ്രേനിയസ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കയറി തിരിച്ച് ക്ലോയോക്കൽ അപ്രേച്ചർ വഴി യൂറിൻ വെളിയിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൽസിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെയിൽസിന് യുറീറ്റർ യൂറോജനീഷ്യൽ ട്രാക്റ്റ് ആണ് കാരണം സ്പേമും യൂറിനും ഒരേ ട്രാക്റ്റ് വഴി വരുന്നു ബട്ട് ഫീമെയിൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അസ് സോ ദേ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് യൂറീറ്റർ ഇനി നേരെ നമ്മൾ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നെർവ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും പെരിഫൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ യു ഹാവ് ക്രെയിനിയൽ ആൻഡ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഓട്ടോണോമസ് നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വിത്ത് സിമ്പത്തറ്റിക് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് എന്നാൽ ബ്രെയിൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ബ്രെയിനിൽ പേഡ് സെറീബ്രമുണ്ട് ഓൾ ഫാക്ടറി ലോബ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അൺപേഡ് ആണ് ഡയൻസെഫ്ലൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പേഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അടുത്തത് മിഡ് ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക് ലോബ് കാണാം ഹൈൻ ബ്രെയിനിൽ പോൺസ് ഇല്ല ദേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് മെഡുല്ല ആൻഡ് സെറിബൽ ഇനി പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓട്ടോണോമസ് നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് എന്ത് എന്നാൽ ക്രേനിയൽ ആൻഡ് സ്മൈനൽ നെർവ്സ് അല്ലേ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ളപ്പോൾ ഇവർക്ക് പത്ത് പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നെർവ് സിസ്റ്റം ഡിഫറൻസസ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ആസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഇതിൽ തന്നെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ പറയാം കാരണം ഈയിടെ മെയിൽസിൻ്റെ കിഡ്നി ആയിട്ട് അവരുടെ ടെസ്റ്റസിനെ മിസൗച്ചിയം എന്ന് പറയുന്ന പെരിട്ടോണിയം വെച്ചിട്ട് ലാറ്ററൽ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഈ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വാസ് എഫറൻഷ്യ ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വാസ് എഫറൻഷ്യ നേരെ കിഡ്നിയിലേക്ക് കയറും കിഡ്നിയിലേക്ക് കയറിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അത് ബൈഡേഴ്സ് കനാലിൽ കയറി യൂറീറ്റർ വഴി അത് ക്ലോയോക്ക വഴി ക്ലോയോക്കൽ അപ്രേച്ചർ വഴി പോകുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ കിഡ്നിയുമായിട്ട് ഫങ്ഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ടെസ്റ്റസ് കിഡ്നിയിൽ സ്പേം കയറിയ ശേഷമാണ് ബൈഡേഴ്സ് കനാൽ വരിക സോ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷണലി അറ്റാച്ച് ടു കിഡ്നി ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ദിസ് പാത്ത് വേ വൺസ് മോർ ടെസ്റ്റസ് വാസഫറൻഷ്യ ത്രൂ കിഡ്നി ബൈഡേഴ്സ് കനാൽ യുറീറ്റർ ക്ലോയോക്ക ക്ലോയോക്കൽ അപ്രോച്ച്
ഇതാന്ന് ഇതൊന്ന് കേട്ട് ഒന്ന് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ മേജർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാം യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ കൊടുക്കാം സി വിറ്റ് സെറ്റ